ఇది మన ప్రజలను మన రైతులను మోసం చేస్తూ ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చిన మనం చెప్పుకోవడానికి ప్రజలను తిరగడానికి వీళ్ళ తలెత్తుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఒక చిన్న ఏదో స్పైసీ బోర్డు ఏర్పడేసినటువంటి ప్రజలు మొబైల్ పెడుతున్నారు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మన పసుపు బోర్డు ఈ ప్రభుత్వంతో వచ్చే పరిస్థితి లేదు కవితత్వ ధారణ వస్తుంది బంగారం లాంటి కవితత్వాన్ని మనం ఓడు కొట్టుకొని ఈరోజు ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాం ప్రజలందరూ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మద్దతుగా ఉండి స్పైసీ బోర్డు ఉద్యమంలో పాల్గొని విజయవంతం చేసి ఈ బీజేపీ నాయకులకు బుద్ధి చెప్పాలని కోరుతున్నాం ఏదైతే నిన్న బీజేపీ శ్రేణు పసుపు బోర్డు గురించి అవాకు చవాకు పెంచిన దాన్ని ఆ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని ఈరోజు సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది ముందుగా ఇంతమంది సోదరులు చెప్పినట్టు పసుపు బోర్డు అనేది వేరు స్పై సుగంధ ద్రవ్యాలు అనేది వేరు దీన్ని రైతులందరూ గమనించాలి దీన్ని పసుపు బోర్డు తీసుకెళ్ళి సుగంధ ద్రవ్యాలు కలిపి ఏదైతే అరవింద్ గారు ఎంపీ గారు గౌరవ్ ఎంపీ గారు ఏదైతే బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చి రైతులను ఆరోజు మబ్బ పెట్టి మోసం చేసి ఈరోజు గెలిచి దాన్ని కప్పి పుచ్చుకున్నందుకు ఈ సుగంధ్రవాలో ఈ పసుపోడును కలిపి దీంతో పసుపోడు సాధించామని పిచ్చి కూతురు కూస్తూ సంబరా చేసుకుంటున్నారు దాంట్లో ఇంతవరకు లక్ష్మణ్ చెప్పినట్టు ఓడిన కౌన్సిలర్లు కూడా మేము ఉన్నామని ఒంటికి చాటుకున్నందుకు అదొక ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకుని చేసుకున్నాం జరిగింది దయచేసి రైతులు ప్రజలు దీని అందరూ గుర్తెరగాలి గమనించాలని కోరుతున్నాను దాంట్లో భాగంగా నిన్న ఒక మరి అన్నమాకుడానాన్న చిన్నమాకుడానన్న ఏమన్నా తెలియడం లేదు ఏదైతే కా తిన్నింటి వాసులు లెక్క పెట్టే రకంగా ఈ భూమి మీద పుట్టిండు ఆ వ్యక్తి ఈ పార్టీని మన ఈ పార్టీలోనే చేరి ఇదే ఎమ్మెల్యే గారి కాళ్ళు పట్టుకొని ఈ కండువ కప్పుకొని బీఫాం తీసుకొని టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద గెలవడం జరిగింది మరి కన్నతల్లి పాలదాయి కన్నతల్లి రొమ్ములు కుందే వ్యక్తిని ఏమన్నా మీరే చెప్పండి ఆ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి కౌన్సిలర్గా గెలిచి చైర్మన్ పదవి కోసం నానా తండాలు పడి అందరి యొక్క ఆస్తుల కోసం కాళ్ళ మోకాళ్ళ కాళ్ళు మొక్కుతూ చైర్మన్ పదవి అనుభవిస్తూ ఈరోజు ఊరిని ఎంత తోచుకున్నా మీ అందరికి గుర్తయి దాని గురించి ప్రత్యేకం చెప్పే అవసరం లేదు ఈరోజు అన్న అని పిలవంగానే నేనున్న దైవ సమాలైన మా ఎమ్మెల్యే గారు కలవంట సాగరన్న గారు అన్న అని పిలవంగానే నేనున్నా అని చెప్పి వస్తు మానవ సేవ మాధవ సేవ నేను ఎందుకు ఇక్కడ దైవ సమాలు అన్నా అంటే ఆయనకు మానవ సేవ మాధవ సేవ తప్ప వేరే ఆలోచన లేదు ఈ యొక్క అవాకు చవాకు పేర్చిన వ్యక్తి ఎన్నో కొబ్బరికాయలు కొట్టే వరకు అంటుండు ఆ విధంగా అక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు ఉంటే ఈరోజు నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా అత్యధిక మెయ్యడితో గెలిచే పరిస్థితి లేదని నేను సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్న ఆ వ్యక్తికి ఆయన స్థాయి కాదు ఆయన స్థాయి మరిచి మాట్లాడుతున్న ఈరోజు ఇక్కడ చిన్నగా ఈ సందర్భంలో నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్పాల్సుకున్న నేను ఇరవై పాటి నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీగా అతని మీద పోటీ చేసిన మొన్న మా మున్నూరు కాపు సంఘం మా వాడక డెబ్బై ఏళ్ళ అనుబంధం మాది మున్నూరు కాపు సంఘం పద్మశాలి అని చెప్పి మేము ముత్యాలలో ముస్లిం అని చెప్పి మేము అందరూ ఒక కుటుంబంగా బతికేది వీడు మధ్యలో వచ్చి వ్యక్తి ఈరోజు కులాలకు మతాల చిచ్చు పెట్టి మా మున్నూరు కాపు సంఘంలో కొన్ని ఎమ్మెల్యే గారి గురించి అవాకు చెవాకు పేల్చి ఏమని నా నేను గుడ్లవారు పోటీ కాదు నాకు ఎమ్మెల్యే గారు విద్యాసాగర్ గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు నాకు పోటి అని అంటే నీ స్థాయి ఆయన స్థాయి ఎక్కడ ఆ నక్కకు నాలుగు ఉన్న తేడా ఉందా బాబు నువ్వు ఓల్చుకోకు ఏదైతే కొబ్బరికాయలు కొట్టినప్పుడు ఈ విద్యాసాగర్ ఎమ్మెల్యే గారు దేవుడికి నువ్వు దయ్యం లేకున్నావు దీన్ని బట్టి మనకు ఏం జరుగుతుంది దయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్టు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నది కాబట్టి ప్రజలారా దీన్ని మీరు అందరూ చూసి జరగాలి ఈ ఇరవై వాళ్ళు జరిగిన ఎన్నికల్లో మా పార్టీ తరఫున నాయకులందరూ నా మీద ప్రేమతో దయతో వచ్చి నా కోసం చేస్తే ఎవరా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళారు గుండాలని తెచ్చి గుండాయం చేసేది మళ్ళీ తిరిగి ఏమంటుండు నా పార్టీలో ఎమ్మెల్యే గారు గుండాలు మాట ఎమ్మెల్యే గారు నా పార్టీ నా వార్డులో కనీసం పది నిమిషాల కంటే ఎక్కువ తిరగలేడు వారి తనయుడు సంజయ్ గారు ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ తిరగలేదు కానీ మీ కోసం మీ ఇంకటి గారు వచ్చిండ్రు తర్వాత సత్యనారాయణ వచ్చిండు భుజన పెడికి వచ్చిండ్రు ప్రతి ఊరికి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటూ నువ్వు ఎంత ఆరాచన చేసినావో ప్రజలందరూ తెలుసు మహిళలను కూడా రోడ్డు మీదకి వెళ్తుంటే షాపింగ్కి వెళ్తుంటే మీరు మొన్న వాళ్ళకి పద్ధతికి వేసిరు కదా అని చెప్పి భయభ్రాంతులకు గురి అయిన క్యారెక్టర్ మీది నువ్వు మళ్ళీ దయ్యాల వీధులు వలిసిన నీ చూపులు వలిస్తే ప్రజలు ఎవరు మెచ్చారు రామ రావాలని రాముతో నువ్వు పోల్చుకుంటున్నావు అయ్యా నువ్వు రాము నువ్వో రామ నువ్వో కొరట్ల ప్రజలు నా వాడు కాదు కొట్ల ప్రజలందరూ తెలుసు నువ్వు నీ స్థాయి వాడు వరకే నువ్వు ఎమ్మెల్యే నాలుగు వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఎమ్మెల్యే గారి గురించి మాట్లాడే నీకు స్థాయి లేదు రాదు నువ్వు మళ్ళీ ఏ రోజైనా మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారి గురించి మా అన్న సాగరణ గురించి నోరు జారితే కబర్దార్ బిడ్డ నీకు ఈ కొరకులో ఉనికి అనేది ఉండకుండా చేస్తామని చెప్పి ఈ పత్రిక సమావేశం సభాముఖంగా
నీకు ఏ గతి అయితే ఇంత మంది గతంలో జరిగిన నాయకులకు నువ్వు ఏ గతి పట్టిందో అదే గతి పడుతుంది అదేవిధంగా ఈ సందర్భం పుట్టుకొని ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పాలనుకోరు ఈరోజు ఏదైతే కొబ్బరికాయలు కొట్టే మందం నువ్వు అని చెప్పి ఎమ్మెల్యే గారు అంటున్నావు అయ్యా నువ్వు మూలకోట రోజు లేచి నడని పరిస్థితి ఉన్న రోజు మా డిస్కౌంట్ డాక్టర్ సంజయ్ గారు నీకు ప్రాణ దీక్ష పెడితే ఈరోజు నిల్చుని ఇట్లా ఇట్లా అనుకుంటే మాట్లాడుతావు బిడ్డ అది మరొక నువ్వు దాని మధ్య సంజయ్ గారు మాట్లాడే స్థాయి నీది కాదు కబర్దార్ బిడ్డ నీకు హెచ్చరిస్తున్నా నువ్వు నీ స్థాయిని మర్చి ఏనాడు కూడా ప్రవర్తించకు కాబట్టి దయచేసి ప్రజలు కూడా అందరూ గుర్తుంచుకొని ఆయన ఏది అవాకులు చేపట్టుకుని గుర్తెరిగి తగిన బుద్ధి చేయాలని కోరుతున్నాను మీ అందరికీ తెలియదు పొరుట్లేమే ఏ కర్రె మనకి పైన బోర్డు మసాలే కా బోర్డే మసాలే పసుపు బోర్డు పూసుకు పోయి లీక్ నెయ్యి బిహార్ దా ఖాళీ ఉన్న అజ్ఞాపులు పాగల్ బనార బీజేపీ వాళ్ళు ఉన్నారు ఆల్రెడీ పసుపు బోర్డు అని చెప్పి ఓట్లు వేసుకొని ఐదు రోజుల లోపల ఇస్తాం పేపర్ రాపిచ్చి ప్రజలకు రైతులకు ఇచ్చి ప్రజలకు అంతా మోసం చేసి ప్రతి పల్లెటూళ్ళ ఇలా ఎంపీస్తాము గెలిచి ప్రతి పల్లెటూళ్ళ బొమ్మను ఒకసారి రైతులు ఏం చెప్తారు వాళ్ళకు కానీ ఇది వాస్తవంగా ఆయన ఐదు రోజుల లోపల తీసుకొస్తా అని పప్పు కూడా అని చెప్పి ఇలా లాజోళ్ళ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది వ్యానుల ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుందని మేము ఎంతో ప్రజలు నమ్మి ఆయన ఓటేసినందుకు పప్పు బోర్డు కాదు మసాలా బోర్డు తీసుకొచ్చాడు లోంగులు ఇలాచీలు బోర్డు అది ప్రజలార రైతులు అందరికీ తెలుసు అది మనకు పైప్ బోర్డు అంటే అది మసాలా అది లోంగులు ఇలాచీ అవి అన్ని మనకి ఇక్కడ పండయి అది మనకు అవసరం లేని బోర్డు అది కాబట్టి మీరు చెప్పిన మాటకు పసుపు బోర్డు తేకపోతే ఖచ్చితంగా మీరు రాజీనామా చేయాలా ప్రజలలో కూడా చెప్పిరు రాజీనామా చేస్తానని ఎంపీ గారు కంపల్సరీ రాజ రాజీనామా చేయాలా మళ్ళా పది నెలలు ఏడాదా ఒక్క కురుట్లకు ఐదు రూపాయలు కానీ ఏ సంఘాలు ఇచ్చింది లేదు కురుట్లకు ఐదు రూపాయలు ఇచ్చింది లేదు మీరు అదే మా కవిత మేడం యాభై కోట్ల రూపాయలు కురుట్లకు ఇచ్చిరు మెట్టలకి యాభై కోట్లు ఇచ్చిరు జక్షాలకి యాభై కోట్లు ఇచ్చిరు ఇవాళ గ్రీన్ సిటీ అనేది పొరుట్లలో కూడా పని నడుస్తుంది ప్రతి వాళ్ళ డెబ్బై లక్షలు యాభై లక్షలు ఇచ్చి ఇలా పొరుట్లకు ఎంతో ముందుకు తీసుకుపోతుంది ఇలా ఏడాదా మీరు గెలిచి ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చింది లేదు ఏ సంఘానికి ఇచ్చింది లేదు మైనార్టీస్కి ఒక పది రూపాయలు ఇచ్చి పని చేసింది లేదు ఇంకా మీరే పటాకులు కొట్టుకుంటున్నారు అది చేసుకుంటున్నారు అది ఎందుకు అది అవసరం మనకు ఇలాచి లో ఇలాచి మన పండయ్య అది మాకు అవసరం లేని విషయం ఊరంగల్లో ఉంది అది తీసుకొచ్చి బ్రాంచ్ ఇక్కడ పెడతా అని ఇవి అన్ని చెప్తుండ్రు కానీ ఇది తప్పు ముచ్చట ఇది మళ్ళీ మాకు పసుపు బోర్డు కావాలా మీరు పసుపు బోర్డు తేవాలా తేకపోతే మీరు అన్నీ అందరూ